Eduardo, pues yo pienso que ya nos están poniendo, nos están subiendo para compartir esta conversación en Zoom. Este, muchas gracias, muy buenas tardes. Este, si me pueden hacer una seña, como siempre, ¿verdad? Aquí no hay este, floor managers ni nada de eso. <risa> Pero bueno, un gran amigo me dijo que esto pues no es internet, me dijo que es televisión, ¿no? Y es que es cierto. Eh, claro. Me da mucho gusto saludarlos eh, nuevamente. Eh, espero que cada vez seamos más las personas que pues están en este espacio, en esta ventana que la SAS ha abierto para hablar con artistas, creadores, promotores y en general hacedores de arte y cultura en México. Me da mucho gusto que estoy en esta ocasión con Eduardo Antonio Parra. Eh, Parra, como le dicen los amigos y, y entre los que pues me aprecio de, de, de ser. Eh, escritor, novelista, eh, formador de escritores, eh, Parra tiene pues mucho reconocimiento su trabajo, ha participado en infinidad de festivales, eh, tiene varios libros publicados, eh, al principio pasamos eh, la ficha, ¿verdad?, de, de él, de su, su semblanza o su biografía, pero sobre todo también destacar eh, que Parra no solo pues es escritor de novela como una de las novelas que nos ocupará en esta conversación, sino que es un maestro del relato corto, que es el cuento, y que le ha ganado el premio Juan Rulfo por eh, que entregan el gobierno de Francia, o, o él me lo corregirá. Era Radio Francia, perdón. Sí, no, Radio perfecto. Radio Internacional. Que entrega Radio Francia, y, este, y bueno, habla de dos méritos, ¿no? De, de nuestro celebrado Juan Rulfo, ¿verdad? Que es premio y leído en todo el mundo. Y, y bueno, y sobre todo de, de Eduardo Antonio, ¿no? De la maestría en el relato corto. Pero también debo decir que es, eh, es uno de los escritores que es un excelente promotor de lectura. Yo creo que eh, el escritor, eh, el oficio del escritor tiene que ir acompañado de esa labor, sobre todo en estos tiempos en que se requiere una verdadera cruzada. Y por eso la SAS ha invitado a Eduardo Antonio a ofrecer nuestro segundo taller de lectura. Y en esta ocasión es eh, en torno a la novela histórica y para eso estamos aquí, para platicar con él. Eh, Eduardo Antonio, pues buenas tardes. Buenas tardes, Leonor. Perdón que ya te interrumpí una ocasión. No, para nada, qué bueno. Este, eh, al contrario, me vas a interrumpir muchas veces porque además soy muy caótica a veces para preguntar y, y, este, y, y me, me brinco y a veces abro una elipsis y no la cierro. Entonces, Pero en realidad esto es una conversación, ¿no? Es una conversación, eh, como ya dijo, con qué tipo de personas, pero sobre todo entre amigos. Eh, Eduardo, yo te quiero preguntar, ¿qué es la novela histórica? Ah, pues mira, pues yo diría que es, digamos, el, el, un relato basado en la historia, en la, en, la, en, la, en la historia, digamos, como disciplina, ¿no? Eh, pero que también se cruza con la imaginación porque tiene que eh, rellenar los huecos que nos deja la historia. La historia normalmente, o sea, un libro de historia, una monografía, un ensayo histórico, nos habla de fechas, nos habla de hechos, nos habla de todo esto, y a veces nos habla un poco de la personalidad de los, de los, de los protagonistas de ese, de ese periodo, del periodo histórico que esté abordando, pero nos habla muy poco, eh, y en la novela histórica tenemos la oportunidad de meternos en el interior de los personajes de los de, de los personajes históricos para tratar de expresar a través de la literatura cómo sentían, eh, cómo pensaban. Todo aquello que no nos dice la historia es lo que nosotros podemos abordar por ahí. Claro, siempre, siempre sujetándonos a las reglas que ya puso la historia, a los hechos y a las fechas. Sí, sí. Eh, dices que es todo lo que no nos dice la historia. Ajá. ¿Tú crees, Eduardo Antonio, que la, la historia nos dice realmente las cosas como pasaron? ¿Hay siempre testigos para contar la historia? ¿Qué opinas del trabajo de los historiadores y de los Mira, libros propiamente académicos eh, de esa disciplina? ¿no? Mira, yo creo que los historiadores hacen una labor muy importante, pero creo que eh, como ellos mismos se, se, se ponen las reglas, no le dejan, no le dejan este, 
eh, campo a la imaginación. En este caso podríamos decir que, que aunque establecen o expresan su, su, su interpretación, esa interpretación pues, es personal. Eh, nosotros sabemos que cada hecho que ocurre en la realidad, ya sea histórico, ya sea actual, eh, bueno, en el momento en que ocurre ya se convirtió en histórico, pero eh, cualquier, cualquier hecho que ocurre en la realidad tiene muchísimas interpretaciones y eso nos lo ha enseñado la literatura. Eh, ahorita precisamente me estoy acordando de un cuento de Akutagawa que se llama En el bosque, que sirvió para, de base para la película Rashomon, sí, de, de Kurosawa, eh, como eh, es la, el cuento se basa en un asesinato que tiene varios testigos oculares y a la hora de pedirle la versión a todos los testigos oculares, los que vieron exactamente lo que ocurrió, todos cuentan las cosas de manera distinta, no, no parece que hayan visto lo mismo. Creo que eso mismo sucede con los hechos históricos. Eh, nosotros sabemos, por ejemplo, que Hidalgo tocó las campanas en Dolores Hidalgo, eh, en Dolores, que antes se llamaba nada más Dolores, este, pero... Por ejemplo, no sabemos cuánta gente había, o si sabemos, algunos nos dicen que había tantos, otros nos dicen que había más. No sabemos cuál fue la expresión de esas personas que lo oyeron. No sabemos qué es lo que estaba pensando Hidalgo en el momento en que tocó la campana para dar el grito de la independencia. O sea, todo ese tipo de cosas que se nos queda, que, que, que quedan en los huecos, es, son las áreas de oportunidad que tenemos los escritores, los escritores de literatura, al abordar la novela histórica, para hacerla mucho más cercana, mucho más empática para el lector, este, mucho más profunda, podríamos decir, de alguna manera. Sí, este, dices, bueno, no sabemos exactamente. Y en ese sentido yo creo que los historiadores pues también no mienten, pero también hacen ficción, no recrean. Sí, sí, por supuesto. O sea, te están diciendo cómo ocurrieron los hechos, los hechos duros. Pero si, cuando, los, si no se quedan en los hechos duros, por supuesto que están haciendo ficción a la hora de interpretar. Están expresando su punto de vista. Bueno, y los historiadores... Eh, bueno, para ti la historia, es, eh, ya saben, ya ves que dicen que es una ciencia o que no lo es, que en realidad es una disciplina que requiere rigor, etcétera, ¿no? Entonces, ni la literatura ni la historia son una ciencia. Pero no, hay un no, no, punto no. en el que se amalgaman y, y, y tú como escritor, que ya generaste una novela histórica y, y creo que tienes en camino otra, o tú me dirás, sí. este... ¿Qué tan importante es para ti la historia que se ha contado? Si es que tu trabajo es llenar los huecos, o sea, ¿qué tanta investigación haces? En este caso, me voy a referir, por supuesto, al gran librazo que has escrito. Eh, no sé cuántos años tiene, pero es un libro que yo lo he regalado en varias ocasiones eh, para todos los seguidores, amantes, e eh, incluso que quieran conocer a Juárez. Hay que leer Juárez, el rostro de piedra. Eh, este libro... Eh, ¿Qué tanto te llevó? Sí. Y, y no, es, no es que te convertiste en realidad en un historiador, un investigador, ¿no? Para sí. hacerlo. Eh, mira, lo que pasa es que yo, yo empecé, la, eh, antes de, 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 de lo que yo podría llamar investigación, empecé con lecturas, ¿no? Dije, a ver, vamos a ver qué me... Yo, yo conocía muy poco de Juárez, lo que casi todo el mundo conoce, lo que le enseñaron en la primaria, lo que le han dicho, etcétera, etcétera. Pero no me satisfacía ese conocimiento de Juárez. No me gustaba ver a Juárez como un santo. Sí, o sea, Juárez es el único santo de nuestro panteón nacional. Y yo decía, no, no puede ser. O sea, este hombre tuvo que haber estado, eh, eh, tuvo que haber tenido puntos negros, tuvo que haber tenido unas fase, fases eh, bastante interesantes. Y empecé a leer, y lo primero que leí, pues, por supuesto, fue la historia oficial, y ahí era una santificación. Eh, luego me fui con los eh, eh, historiadores que odiaban a Juárez, porque sí ha habido varios que, que lo, lo han odiado. Y era del lado absolutamente extremo contrario, ¿no? O sea, eh, se le acusaba de traidor, de vendepatrias, de un montón de cosas. Yo decía, no, 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 a ver, necesito buscar el término medio. Y entonces ya sí fue cuando empecé la, 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 lo que ya considero investigación. Este, me hice de todos los libros que pude sobre Benito Juárez y me puse a leerlos. Eh, y sí fui encontrando ciertas cosas que no nos dicen por lo regular. La historia oficial es muy tacaña, ¿no? O sea, te dice los hechos heroicos, te, te lo pone como ejemplo y hasta ahí llega. Pero no, 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 no respondían a varias preguntas que yo tenía. Eh, yo tenía varias preguntas que eran, vamos a decir, que eran más picantes, ¿no? O, o más peliagudas. Una de ellas era, por ejemplo, ¿por qué se casó o por qué dejaron que se casara Margarita con Juárez si era un indígena puro? 
era un indio, ¿sí? muy licenciado y muy político que ya era, pero era un indio. Y, y estamos hablando del siglo XIX mexicano y estamos hablando de Oaxaca, que era algo así como la capital del, de la discriminación racial. ¿no? Entonces eh, dije, aquí tiene que haber algo escondido. Y sí, este, lo estuve rastreando, algunos, algunos historiadores hacían la misma pregunta y redescubrí en un historiador, ya ni me acuerdo quién era, pero creo que era de principios del siglo XX o de finales del siglo XIX, que en realidad Margarita era hija expósita, les llamaban en esa época, o sea, no era hija de los señores Massa. Entonces cuando llegó a la época casadera, como se usaba en aquellas épocas, eh, los señores Massa empezaron a tratar de encontrarle marido y como toda la sociedad oaxaqueña estaba, es, estaba al tanto de que era una hija expósita, no la iban a poder casar con uno de los hijos de familia principales en Oaxaca. Eh, y estaban batallando con eso cuando eh, la sirvienta de los Massa, que era hermana de Benito Juárez, le dice a la señora Massa, pues mi hermano Benito se sentiría muy honrado si se casa con la señorita Margarita, ¿sí? Y ahí empieza el asunto, ¿sí? O sea, eh, esto no quiere decir que no estuviera Juárez enamorado de ella y que no, estu que no hubieran hecho un, un matrimonio que fue un ejemplo eh, para todos en el siglo XIX, eh, pero esos, esos fueron realmente los motivos, ¿no? Y rascándole más, también me, me, me encuentro con que Benito Juárez antes de Margarita tenía una amante indígena con la que tuvo dos hijos, cosas así, ¿no? O sea, que de repente dices, bueno, esto puede darle un poco de sabor a la novela, tampoco va a ser el centro, por supuesto, no se trata de, de, de levantarle, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se diré? De, 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 de velar todos los secretos de Juárez, sino los que uno va encontrando, pero eso, eso hablaba mucho de su personalidad, por ejemplo. ¿no? Sí, eh, mencionaste que, que se case con ella para conformar uno de los matrimonios más sólidos Sí. O sea, de la vida pública o de la política hasta la fecha, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, Margarita, precisamente Margarita Massa de Juárez fue una primera dama que sí fue muy querida eh, y era muy querida cuando su marido no era nada querido en la presidencia. Digo, a nosotros también nos han pasado así de que Juárez era impoluto y que todo el mundo lo adoraba. Por supuesto que no, este, sobre todo en la Ciudad de México lo querían echar para afuera todos los ciudadanos, ¿no? Este, sí. Pero a Margarita sí la querían mucho. Es Qué maravilla, fíjate, yo creo que ese es, debiera ser la aspiración, ¿no? Pero no estamos, por supuesto, para hablar de política, ni, ni de primeras figuras y ni primeras damas, ¿verdad? Porque claro. son oportunidades de vida extraordinarias, ¿no? Pero hace unas palabras atrás, eh, pues de sus detractores que lo tachaban de vendepatrias, etcétera, pues me lleva a otro personaje y que es precisamente el central, el protagonista central de la novela del seductor de la patria, Enrique Serna. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a Antonio López de Santana, ¿no? Que esta es una de las novelas que Eduardo Antonio va a leer junto con eh, los cursantes de este taller de lectura. Es una novela eh, fabulosa, deliciosa. Este, creo que tiene, va del humor, tiene suspenso, tiene todo. Y bueno, este, ¿qué, qué, ¿qué opinas de esta novela? Y sé que es una novela de tus favoritas o que te gusta. Y de las otras que has elegido, ¿qué nos puedes decir? Eh, mira, por ejemplo, esta del seductor de la patria, Enrique Serna. Creo que para empezar, pues agarró a un personaje que es absolutamente novelesco, ¿no? Sí. Eh, y un personaje de de novela, pero también de comedia. O sea, Santana es un personaje de comedia. Está considerado el, el peor traidor en la historia de México, eh, tal vez. Eh, me acuerdo un, una canción de Oscar Chávez que decía que era nuestro mejor vendedor, ¿no? Este, pues, pues vendió a la mitad del territorio nacional. Que en realidad no fue, no fue, no fue él. Eh, él vendió la mesilla nada más, pero se le atribuye, se le achaca todo, ¿no? Todo lo malo de, de mediados del siglo XIX se le achaca a Santana. Y era algo interesantísimo porque eh, lo vemos a través de los ojos de la historia como un gran villano, pero todos sus contemporáneos lo adoraban. Era algo impresionante, ¿no? Los seducía a todos. Algo tenía este hombre que, que podía seducirlos a todos. Y ese algo, eh, de alguna manera, lo, lo, lo extrae Enrique Serna. De, de, en su novela. Eh, creo que la, eh, El seductor de la patria, de la lista de las novelas que vamos a ver, yo creo que es una de las más divertidas. Bueno, hay varias muy divertidas porque están escritas con mucho sentido del humor. Eh, pero, por ejemplo, el sentido del humor de Serna a mí siempre me ha parecido bastante fino y con este personaje creo que se voló a la barda. Sí. 
Efectivamente. Eh, dices que algunas novelas pues tienen bastante sentido del humor, pero sí, eh, yo creo que estamos hablando de un personaje muy extravagante, ¿verdad? Yo, yo recuerdo el pasaje eh, cuando pierde la pierna o, o sí. la mano. Sí, la pierna. Ajá. La pierna, ¿verdad? Eh, nótese mi gran conocimiento de la historia y la anatomía. <risa> Eh, y que manda a hacer casi una procesión, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es real y qué tanto es parte del mito? Que, no, que, es cierto. Que... Es, eh, bueno, eh, fue, fue años después cuando ya volvió a la presidencia, porque ya ves que Santana entraba y salía de la presidencia cada vez que se le sí, antojaba. Quería, sí. este, le gustaba ser presidente, pero no le gustaba la responsabilidad. Eh, ya cuando estaba en la presidencia se aburría y prefería irse a su hacienda a jugar gallos. Este, a pelear gallos, ¿no? Eh, y dejaba siempre al vicepresidente a cargo. En uno de esos regresos, este, que fue, fue bastante peleagudo eh, y, y regresa de una manera triunfal, eh, se hace un entierro solemne, creo que en el Panteón de Dolores, sí, a la pierna de Santana. No nada más eso, este, ahí les va. Eh, había eh, poetas que hicieron odas a la pierna de Santana. Y uno de esos poetas, que eso también tumba otro mito de la nacionalidad mexicana, era Francisco González Bocanegra, el que después gana el premio por el himno nacional. Sí. <risa> O sea, escribió una oda como de 10 páginas de la pierna de Santana, ¿sí? Y la recitó en el entierro, ¿sí? Entonces, de repente dices, bueno, entonces ganó, ganó legalmente el concurso para el himno nacional, así como nos lo contaron, porque además es una leyenda muy padre, que la novia la, lo encerró y le dijo, no sales de ahí hasta que tengas el poema completo, porque con ese dinero nos vamos a casar. Y él terminó, él aventaba las hojas por debajo de la puerta, y hasta que la novia vio que ya estaba completo el himno, se supone que ya lo dejó salir. Luego lo mandan al concurso y gana. ¿Sí? Pero curiosamente este hombre había escrito una oda a la pierna de Santana poco antes, algunos años antes. Conozco varias mujeres de escritores que los encierran hasta que saquen el chivo. <risa> sí. Sí, sí, sí. Bueno, el, el de los otros libros que has elegido, estamos hablando de 11 libros en un taller de lectura que va a durar 11 semanas, Ajá. y más que una promoción, una, una actividad en sí que ofrece las as, eh, ¿quién ofrezca? Porque sabemos que hay muchas instituciones, las universidades, el claustro eh, en todo México. Yo creo que, bueno, en el caso de las as, nosotros eh, siempre estamos muy interesados en promover la lectura. Lo nuestro son las artes escénicas, pero incluso si podemos contar historias reales en, en, en escena, para nosotros es maravilloso. Pero eh, esto forma parte de nuestro interés de promover la lectura. Y la verdad es que yo creo que mucha de la gente conocemos la historia a través de las novelas. Después, claro, conocemos los eh, episodios centrales de ciertas figuras y momentos eh, de la evolución de la patria, etcétera pero creo que conocemos más México a través y tiene más saborcito cuando ustedes, los escritores, este, nos presentan al personaje débil, fuerte, eh, sus pensamientos, la introspección que hacen, los detalles tan graciosos como, por ejemplo, ese pasaje en tu novela cuando eh, están, creo que en una embarcación, embarcación por el rumbo de Veracruz y Juárez sale a, no, no me acuerdo si es en una hacienda, y Juárez sale a, se asoma, y te, se levanta temprano y sale y se lava la cara con el agua que está, ¿verdad?, en una bandeja, no sé, y llega una, la, una sirviendo indígena Ajá. Y, y le llama la atención porque eso es para el presidente, ¿no? Sí, lo regaña, le dice, ¿cómo ensucias el agua de la, del, presi, del señor presidente, indio mugroso y que no sé qué tanto? O sea, no lo reconocía, no lo conocía, por supuesto, pues no había... No había televisión, no había nada, ¿no? O sea, sabían que el presidente, pues, era el presidente, pero nunca lo habían visto. Entonces ve a un indígena lavándose en el aguamanil que está en el patio, dice, está ensuciando el agua del señor presidente, es tindio, ¿no? <risa> Eso, eso, eso lo, lo mencionan dos o tres este, historiadores, dos o tres cronistas, ¿eh? ¿Qué? Creo que incluso Guillermo Prieto lo menciona, que en uno, en uno de sus libros. Un personajazo, ¿no? Guillermo sí. Prieto. Sí, el poeta que siempre anduvo por todos lados con Juárez. Al final se le volteó. Eh, es algo muy curioso, te digo eso. La historia, por ejemplo, no nos dice eso. Eh, ya cuando Juárez iba por la cuarta presidencia, se le empiezan a voltear muchos, ¿no? Este, dicen, sí. oye, ya para, le llevas para la dictadura, ¿no? Así y, es. 
y por supuesto eso no te lo dicen los libros de historia, te dicen que fue un personaje, un presidente inmaculado nada más, pero tenía una afición al poder bastante fuerte. Sí, yo creo que el manejo de, de que haces de Guillermo Prieto es muy congruente con lo que sabemos de él sí. y me gusta mucho el personaje, ¿no? Eh, de los otros libros, Eduardo Antonio, ¿cuáles vamos de... a leer? Por ejemplo, de, de los que ahorita se me vienen a la mente, el primero, que es el de La Esclava de Juan Inés, eh, de Ignacio Casas, es, es un libro donde la protagonista es una negra esclava que le venden a, a, a Sor Juana Inés de la Cruz. Más bien la compra, la compra a su mamá y se la regala. ¿sí? En ese tiempo, que eso se nos olvida también, en México había esclavitud y había ventas de esclavos negros. Sí. ¿sí? Este, pero eh, eh, Nacho Casas consigue eh, crear un personaje inolvidable realmente, ¿no? Porque la historia es sobre, centrada en la esclava. De hecho, la, la monja poeta, la madre poeta, le dice ella a, la, a su ama, este, aparece, eh, aparece mucho menos que ella. Y aquí lo que logra Nacho, por ejemplo, también es un, es un lenguaje muy chispeante, con mucho sentido del humor, y nos da un reflejo de cómo era el México de la colonia en tiempos de Sor Juana. Sí, y cómo era la vida dentro del convento. Pero además la esclava, pues, es respondona, es pícara, es, no sé, es un montón de cosas. Entonces uno está leyendo, va entendiendo cómo era la vida en México en esa época, cómo era la vida en el convento, cómo era todo esto. Pero al mismo tiempo se está riendo a cada rato, ¿no? Es, es, te digo, el sentido del humor es muy importante eh, en otra novela, por ejemplo, en la de La Corte de los Ilusos, de Rosa Beltrán. ¿sí? Es una novela sobre la corte la, del primer año, el año que fuimos imperio, cuando Agustín de Iturbide y Rosa, pues obviamente ve con una mirada irónica todo eso, ¿no? Este, el hecho de que aquí hubiera una corte, que hubiera condes, que hubiera eh, viscondes, que hubiera eh, duques, etcétera, etcétera, caballeros de la orden de Guadalupe y no sé qué tanto, y todos peleándose por agradar al emperador, ¿no? O sea, es algo, es algo interesante. Ahora, vamos juntando las épocas porque aparecen personajes que se repiten, obviamente. En la corte de, los, en el, la, la corte de Agustín de Iturbide, Andaba un joven militar que quería hacer carrera, que todavía tenía dos piernas completas, ¿sí? que se llamaba Antonio López de Santana. Y como no lo pelaba el emperador, este, dijo, bueno, pues de aquí soy. Y entonces empezó a coquetearle a la hermana del emperador que tenía como 65 años. Sí, o sea, eran, era, era Santana, por supuesto, y era Santana tratando de hacerse ver por Agustín de Iturbide, pero tratando de conquistar a la hermana que le doblaba, más, le doblaba, incluso le, era más del doble de la edad de él, ¿no? O sea, estas, ese tipo de escenas que parecen de ópera bufa se vivieron en este país, y eso es lo interesante de, de lo que podemos entender, en, en, de que podemos aprender y entender y pues recrear en esta lista de novelas históricas. Y luego también está el, el, esto que dices, que son historias como para muy bufas, graciosas, ¿no? Sí. Casi increíbles, ¿no? Como sí. lo de Clipperton, de la Isla Exacto. de los Bobos. La Isla de Bobos, sí, de, de Ana García Bergua. Es, ese, digamos que, que es una novela que me gusta mucho, aunque no está en la línea de la historia más fuerte en México, ¿no? Pero es, sí. un, es un caso que, que siempre me ha gustado mucho eh, cuando los dejan abandonados en la isla de Clipperton, porque se los olvidó, se atravesó la revolución y los que les llevaban, los que les llevaban este, los víveres y todas las maneras para que aprendieran a, a sobrevivir pues se metieron en la revolución y se les olvidó que ahí estaban estos, ¿no? Y, y los se convierte en una historia muy trágica, porque todos los hombres desaparecen de la isla y luego las mujeres quedan solas con un jardinero, ¿sí? Que las esclaviza a todas. Entonces, es algo bastante, bastante interesante. Sí, y yo creo que ha sido tratado, ¿eh? eh yo sí. hace muchísimo tiempo me interesé por eso de Clipperton, por una obra de teatro que vi. Está muy bien manejada, eh, eh. Jorge Vargas, recuerdo, y, y la escenografía era extraordinaria porque solo era un montículo tipo piedra sí. con la, habrá que decir que, pues estaba blanca, ¿no? Porque era del, del, del guano, del, del guano, pues de los pájaros, sí. de los bobos, ¿no? Uh -huh. Así se llaman los pájaros estos. Sí, 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 sí. Eh, es, es, es de las cosas raras que han pasado en la historia de este país, ¿no? Así, no son náufragos porque no cayeron al mar, pero están abandonados en una isla prácticamente desierta, ¿no? Este, a su suerte. Y ha de haber muchos casos como ese. Y, y ahorita, bueno, me quiero remitir un poquito a, a precisamente estos otros libros 
que, que vamos a tener en el curso y que algunos pues me, me seducen mucho a mí, eh, la, leje, la lejanía del tesoro de Paco Taibo, eh, creo que vale la pena mencionarlo, ¿no? Eh, sí. También abarca un poquito la época de Juárez, ¿no? Sí, y, y también es, 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 una, es una visión muy irónica de, de la historia, por, por el título de la novela, este, eh, se decía que Juárez había abandonado Palacio Nacional con el Tesoro de la Nación, y desde el punto de vista de Juárez, así era, porque llevaba el archivo nacional, ¿sí? Ah. Pero mucha gente creyó que en realidad llevaba un tesoro de, en barras de oro o algo así, y por supuesto todo el mundo estaba listo para ir a quitárselo, o todo el mundo estaba listo para ir a buscarlo, pero era, en realidad era la, eran tres carros, algo así, con el archivo de la Nación, ese era el tesoro que decía Juárez. Sí. sí, y bueno, creo que todos las, las, los libros seguramente encontrarán eh, sus lectores y espero que todos los cursantes, ¿verdad?, eh, les interese y disfruten los libros. Pero esta, finalmente, esta es una cápsula que, que yo creo que será el interés de, del grueso de la gente. A mí me gustaría mucho preguntarte por qué es tan especial la novela de Tomochik de Heriberto Frías. Tomochik, fíjate, ese, ese, bueno, ahí sí... Tengo que decir que fue para mí un, un caprichito, un caprichito de acuerdo a mi gusto. Eh, Tomochik fue, eh, cuenta la matanza o la, la destrucción absoluta de un pueblo de Chihuahua en 1892, si no me, si no me equivoco. Eh, es un, eh, haz de cuenta, eran, es algo parecido a lo que escribió Vargas Llosa en La Guerra del Fin del Mundo. Y Vargas Llosa escribe esa novela por un hecho histórico también que ocurrió en el mismo año que ocurrió en Brasil. Era, era una época en que había muchos iluminados y muchos santos. En México atacan el pueblo que tenía 300 habitantes, pero eh, lo ataca el ejército por órdenes de, del gobernador de Chihuahua, sí, primero, eh, y eh, son 300 habitantes, de los cuales yo supongo que la mitad eran hombres, nada más, las demás eran mujeres y niños. Pero lo que no se le ocurrió al gobernador de Chihuahua cuando mató, mandó al ejército, es que estos hombres tenían generaciones peleándose con los apaches. Eran perfectos rifleros, tenían rifles americanos porque vivían cerca de la frontera, etcétera, etcétera. Entonces manda eh, el primer batallón y los tomoches o tomochitecos lo hacen picadillo. ¿sí? Luego mandan otro y lo hacen picadillo otra vez hasta que por fin de se interviene y manda dos mil hombres con artillería para un pueblo de 300 habitantes. Obviamente borraron de la faz de la tierra a todos los hombres, sobrevivieron algunas mujeres y sobrevivieron los niños. A mí me parece que es in, y muy importante porque esos niños que sobrevivieron en Tomochic después fueron villistas todos. ¿sí? Wow. Entonces de alguna manera se estaba cocinando ahí todo lo que era la Revolución Mexicana. La pongo dentro de las novelas históricas, aunque básicamente, si sí es una novela histórica, pero se escribió poco, más de, poco menos de dos años después de, los, de ocurrido los hechos, ¿sí? Y además es muy interesante lo que ocurrió. Se publicó en el periódico La Imparcial por entregas y eh, no venía firmada. Entonces el ejército decide que, bueno, detecta que la escribió Heriberto Frías, que era miembro del ejército, y le hacen consejo de guerra para, para condenarlo a muerte, porque estaba revelando secretos del ejército. Eh, y durante el juicio, eh, otro, otro periodista del Imparcial que era, creo que era el director, se echa la culpa de que él la había escrito, para, porque a él no lo podían fusilar porque no era militar. Pero lo meten, lo, si lo encierran, lo encierran un tiempo. Ese señor que se echó la culpa fue, pasó a la historia como el, el, el pintor impresionista más importante de este país, era Joaquín Clausel. Dios mío. Entonces, eh, no nada más es la novela, sino lo que está alrededor. Bueno, los, los, los habitantes de Tomochic se supone que eran fanáticos religiosos y que seguían a la Santa de Cabora, ¿sí? Y que la Santa de Cabora les había dicho que ellos no debían obedecer más que al gran poder de Dios, ¿sí? No. O sea, no podían obedecer a presidentes municipales, ni gobernadores, ni presidentes nacionales. Bueno, que hay casos así, ¿verdad? Pero, uh -huh. y en todo el mundo. Eh, pero fíjate, eh, Heriberto Frías, entonces esto es una novela, porque Heriberto Frías estaba, escribe la novela desde adentro. Sí. Desde sí, sí, adentro, sí. porque él era parte, ¿verdad?, del ejército, pero vivió, pues, los acontecimientos. Él, él estuvo en Tomochic, sí. Con talento, digamos, para escribir. Exacto. Pero ¿es histórica la novela o es una novela? 
No, es, es histórica, se basa en la matanza. Y, y lo que hace Heriberto Frías es contar la, el punto de vista de los soldados del Ejército Federal, porque él, por supuesto, wow. no conocía a los tomoches. No, me, me interesa mucho, me llamó mucho la atención. Este... Ahora, es la no, según yo, es la novela del siglo XIX más legible en nuestra época. O sea, ya estaba cambiando el estilo, y como era un estilo más o menos periodístico, se vuelve, en aquella época, ahora se vuelve un estilo literario bastante legible. Sí, sí. Y, y bueno, le has hecho una selección muy interesante porque quien quiera saber de Zapata, hay muchos libros escritos de Zapata, sí, pero sí. Eh, bajo la visión, la pluma y la, el talento, por ejemplo, de Pedro Ángel Palau, también, sí, sí. bueno, ya vimos que tenemos a Juárez, tenemos este acontecimiento, tenemos también a, a eh, Antonio López de Santana, este... No quiero, me, no quiero ser tan informal como decir las ridiculeces, pero las extravagancias de él y también las de la corte del único este, de, de Agustín de Iturbide, ¿verdad? Sí. Pero también tienes una novela que es La sombra del caudillo. Ahora sí, sí un gran clásico. Eso es un clásico, una obra maestra, pero además este, lo que nos está narrando, por ejemplo, es el año 1927, cuando Álvaro Obregón se iba a reelegir y quitó del camino a todos sus contendientes, principalmente a Francisco Serrano, que era uno de sus mejores amigos desde que eran niños, ¿sí? Pero Francisco Serrano quería la, quería la presidencia, y entonces se lleva a cabo lo que se conoce en la historia como la matanza de Huitzilac, donde matan a Serrano y a todos sus colaboradores. Eh, ese es lo que cuenta la novela, es una denuncia, es una novela, pero también es histórica, y es una denuncia que se hizo... También se escribió esa novela como cuatro o cinco años después de que ocurrió eso, Martín Luis Guzmán. Y es uno de nuestros grandes clásicos de la literatura mexicana, no nada más por lo que cuenta, sino por el lenguaje de, de Martín Luis Guzmán, que, bueno, mucha gente dice que el mejor prosista de este país siempre ha sido Alfonso Reyes, pero hay otros que dicen que es Martín Luis Guzmán el mejor prosista. Entonces, ahí, ahí está. Eh, tenemos en la lista también yo creo que una de las mejores comedias históricas que se han hecho en este país, Los Relámpagos de Agosto. Sí, de Ibar Buengoy, que, sí. eh, que además de este, con este genio que él tiene para escribir teatro, comedia y todo, esta está, y qué nombrezazo tiene, ¿no? Ajá. Y es que eh, se, se conecta con La Sombra del Caudillo también, porque los, la, la acción de Los Relámpagos de Agosto ocurre cuando muere el que ya era presidente electo y entonces están buscando los políticos eh, rápidamente con, eh, mandar, eh, encontrar otro candidato y subirlo a la presidencia. Por eso son los relámpagos, ¿no? Este, pero eh, aquí sí es en un tono de una comedia, de comedia absoluta. Es un libro que te hace reír desde el principio hasta el final. Porque sobre todo cuando reconoces los usos y costumbres de la política mexicana. Entonces eso es un libro imperdible. Sí, exacto. Con su ágil y mordaz prosa, Jorge Barguengoya obliga a repensar en esta espléndida novela, la historia y el malogrado fin de las utopías políticas que animaron el siglo XX. Sí. Eh, hablando de utopías, eh, recientemente escuchaba eh, en un análisis que México había tenido prácticamente hasta el momento. Es difícil hablar de historia y no hablar de política, porque finalmente lo político y los movimientos sociales es lo que queda registrado en la historia, ¿no? Principalmente. Y hablaban de que México a la fecha había tenido en realidad este, 12, 12 años, más o menos, de democracia. Sí. Eh, mencionando a Benito Juárez. Eh, ay, Dios mío. Bueno, a quien le siguió y a, a Madero. A, y a Madero, por supuesto, los 15 meses de Madero, que Madero es un personaje, pues no sé si impoluto, pero que tiene muchos seguidores, que lo admiran de diferentes trincheras, diferentes partidos, credos, sí. etcétera. ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay con Madero? Que sabemos que en esta novela el abordaje es de ese lado oscuro, ¿verdad? Porque él se lanza sí. a la política porque en una sesión espiritista, eh, no sé si un hermano muerto, ¿quién le hace saber que esa es su vocación y su destino? ¿no? De hecho, sí, Madero, el otro de Ignacio Solares, es, es la visión de Madero desde el lado de, de sus creencias, ¿no? Digo, por supuesto, eh, es al mismo tiempo que, que todo lo que está haciendo en la política. Pero Madero le hacía demasiado caso a los espíritus, ¿sí? 
él, él se comunicaba con los, o los espíritus se comunicaban con él, entraba en trance y escribía, lo hacían escribir, ¿sí? Entonces eh, eh, la mano se movía sola según esto y luego al final venía la firma, ¿sí? sí. Y la firma muchas veces era BJ, que era Benito Juárez el que le hablaba. No, sí. O, sí, o era Morelos, eh, José María, JMM. José María Morelos, eran de los espíritus que le, que le, que le, que le hablaban muchas veces. Eh, creo que varios de los errores políticos de Madero fue hacerle caso a esos espíritus, por supuesto. Eh, eh, creo que hay un momento en que le dicen que tiene que irse de la Ciudad de México. Eh, sus, sus, sus asesores le dicen, es que usted no está seguro aquí, señor presidente, tiene que abandonar la Ciudad de México. Pero él tiene una sesión espiritista y, y el espíritu le dice que tiene que quedarse donde está. Y, y por eso viene pues, el asesinato, ¿no? Después. Pero así, así era Madero. Cuando, habla, cuando todo el mundo se burlaba de Maduro y el pajarito que le hablaba con la voz de Chávez, este, yo decía, pues no se burlen tanto, porque uno de nuestros grandes prohombres más o menos hacía lo mismo, ¿no? O sea, Pero más... este prohombre, este prohombre realmente fue un prohombre porque yo creo que las aportaciones de él, bueno, ah. eso fue un momento histórico, ¿no? Su situación. Pero sí. en realidad se opone a Porfirio Díaz. Y, y se impone, y, y gracias a él, pues, estamos en un país de no reelección, ¿no? Sí, 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 exacto. Este, y, es, eso, eh, y él sí lo iba a cumplir, porque por frío ya subía al poder con el mismo lema, ¿eh? este, sufragio efectivo, no reelección, pero después se le olvidó. <risa> sí. Pues bueno, sí fue un presidente que, que duró muy corto tiempo, pero más corto fue el tiempo que duró su sucesor cuando... Este, le Pero deja bueno. casi la banda y la silla presidencial y dura 45 minutos. Ah, 45 las curain. Sí, 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 las curain, el presidente más corto, de más corta duración que hemos tenido. Sí. Es, es interesante la historia de México. Tienes, eh, en, hay, hay veces que hubo dos presidentes al mismo tiempo. Este, tenemos un presidente de 25 años, 26 años, llegó a la presidencia. ¿Tienes? Miramón. Sí. Miguel Miramón, sí. Este, en, en la época de la reforma, ¿no? Él era el presidente de los conservadores. Este, que es un personaje interesantísimo, pero ha sido olvidado de la historia porque era conservador. Sí, este, a mí me parece muy interesante. Él fue, él hubiera sido, si no hubiera sido del Partido Conservador, hubiera sido el séptimo niño héroe. Wow. Este, mira, amor. Y además creo que es el único realmente reconocido porque eh, él no murió, quedó muy mal herido. Tenía 14 años, se acabó sus balas y luego mató a varios gringos a sablazos hasta que lo acribillaron. Este, y lo levantaron casi muerto de, del suelo, se lo llevaron a un hospital y todo eso. Y luego fue el presidente más joven de México a los 26 años. Este, era un militar bastante bueno, pero pues quedó de lado perdedor. Entonces, pues ya se olvidó. Pero además sería muy creíble ahorita, ¿no? Es un mil, era un millennial, ¿no? Sí. Ahorita. Ya ves que antes, eh, me gusta mucho a mí eh, recordar este dicho que luego se maneja mucho. Tú quieres empezar algo o una persona grande y dicen, no, 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 nunca es tarde para empezar. Sí. Eh, me encontré hace tiempo eh, dando una charla para unos chavos de tercero de prepa que cuando empiezan y que es como para definir vocaciones y todo. Y cuando me voy quedando y los veo y digo, quiero decirles que, que ya a usted no les puede decir que nunca es tarde. Nunca es demasiado temprano para empezar. Oh, pues, ¿eh? Y Exacto. yo creo que bajo esa premisa es que ahora sabemos que hay muchos jóvenes muy destacados en muchas áreas, como también muchos jóvenes muy perdidos, ¿no? Sí, sí. ¿Verdad? Sí. Pero es cierto lo que dices, o sea, puede empezar uno desde muy, muy temprano e incluso puede empezar uno desde muy, muy tarde, ¿no? O sea, es según cuando le llegue el tiempo, según, según quiera, ¿no? Este, digo, obviamente en el siglo XIX, pues se supone que se alcanzaba la madurez un poco más rápido, ¿no? Ya para las 13 años ya se andan casando las mujeres. Pero te tenías que apurar porque la vida era más corta, el, el promedio de vida, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, yo espero que ahora, este, es imposible no mencionar que estamos en, eh, el mundo entró en una pandemia desde hace seis meses y lo sabemos. Y entre más normal se vuelve, no porque estemos felices y hayamos asumido esta realidad, pero este... Yo pienso que hay muchos cambios y quizá uno de esos cambios tenga que ver también con el promedio de vida, por lo que he estado leyendo y eso, ¿no? Pues sí, 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 Entonces, sí, es cierto. Vino a reducirlo, ¿no?, la pandemia. Sí, pero yo ojalá que tengamos muchos años porque tenemos muchísimos libros que leer, 
en realidad, este, en, el, en mi caso, pues nada más es un escenario, ¿verdad? Es utilería, porque <ríe> algo tengo que poner para las entrevistas. Este, no son libros siempre como los que están pendientes, pero no tengo en ningún momento la capacidad y la voracidad lectora de gente como Eduardo Antonio Parra, eh, que es un pues, lector, no sé, ¿qué estás leyendo ahorita, Parra, por cierto? Uf, eh, pues mira, la pandemia me, me dio un montón de tiempo para, para ponerme a, a tapar huecos, principalmente a leer algunas novelas que son más o menos clásicas, que, que, que no les había metido el diente. Eh, me voy a acordar, por ejemplo, de los meses que llevo de encierro. Nunca sí. había leído, por ejemplo, esta de... Ah, no, de esta mujer, de Emily Bronte. Cumbre ah, de... la cumbre. Las cumbres, nunca, nunca la había leído. Las cumbres, te digo. Sí. Le, le, leí varios de Joseph Conrad. Ahorita estaba empezando a leer uno de el de Manhattan Transfer de John Dos Pasos, que tampoco nunca lo había leído. Digo, por supuesto, he leído cosas también más, más contemporáneas, pero dije, bueno, pues vamos a, vamos a tapar los huecos, ¿no? Ahora que hay tiempo. Y, hemos, y, como, no, y fíjate que sí, pero además son librazos los que estás este, echando ahorita y sé que pues, no, no lees uno, sino varios al mismo tiempo, ¿verdad? Me imagino. Sí, sí, siempre. Eh, estos otros libros que mencionaste ahorita, y, y sobre todo para hacer el diferencial con la novela histórica, eh, finalmente todos los libros, eh, siempre y cuando no sean de ciencia ficción, pero que se ubican en un tiempo y en un lugar y todo, te enseñan mucho de las costumbres, de la forma de vida de X época, ¿verdad? Entonces, sí. eh, en ese sentido yo creo que los libros y cuando los escritores pues tienen imaginación y todo, pues en realidad a través de los libros se aprende muchísimo, no importa que los personajes sean ficticios, las historias hayan existido, ¿no? Finalmente sabemos que si es una novela de amor, pues todos hemos estado enamorados o sí. estamos enamorados. Si es una novela de familia, costumbrista, etcétera, también. Si es una novela de... ¿De qué? De violencia, ah, incluso. Una novela negra, sí. Una novela negra de nuestros tiempos. Y, y bueno, muchas de estas novelas son novelas sociales, novelas que nos cuestan las costumbres de la época o cómo se vive... Estaba yo viendo, este, leyendo La muerte de una heroína roja. Yeah. Eh, y no me preguntes a mí si el autor, porque es en chino coaló, ¿cómo? Uh -huh. no, 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 no sé. Pero bueno, lo interesante es, eh, bueno, es un detective que no es un detective, digamos, top, ni que se corrompa, ni mucho menos en China. Entonces, por supuesto, cuando logra tener un departamento, es un departamentito con un bañito, y, y te ilustra tanto la China y muchos eh, barrios eh, humildes y bajos y todo, que ahí de repente comprendes en los libros cosas que son reales, que te traen al presente. Como, por ejemplo, entiendes por qué comen lo que comen, por qué comen todo lo que se mueve. Y, y esto nos lleva, pues, por supuesto, a la sopa murciélago de la pandemia, ¿verdad? <risa> Entonces, sí, sí. se aprende mucho con la lectura, se aprende... Este, me gusta mucho decir, decirlo, eh, hemos encantado gente que dice, bueno, yo voy a leer porque me va a dar vocabulario. Ajá. Pero luego se pican y se clavan con el libro y ahí estamos leyendo todos. Eh, Parra, este taller de lectura de novela histórica, ¿para quién va dirigido? ¿Quién sería tu lector favorito? Eh, no, pues yo creo que cualquiera que tenga ganas de leer, este, en realidad, bueno... Yo creo que a muchos, a muchos nos encanta la historia, eh, pero si agarramos un libro de historia nos va a dar flojera, ¿no? O sea, porque eso es otra cosa. La mayoría de los historiadores son muy áridos, ¿no? Son datos, son esto, son lo otro. Y aquí no. Aquí desde el principio vas a ver gente moviéndose, vas a ver eh, gente, el interior de las personas, de los personajes, qué sienten, eh, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus miedos, todo, todo esto va a estar presente, ¿no? Y como dices, o sea, eh, no nada más eh, es el personaje, sino es el, esa época en México. Eh, así como dices que, que, que aprendes por qué los chinos viven en, en departamentos muy chiquitos y por qué comen lo que comen, aquí vas a ver cómo vivían en estas épocas los mexicanos, eh, no nada más los poderosos, sino también la, la gente del pueblo, la gente normal, es eh, 
este, cuáles eran sus motivaciones, cuáles eran sus costumbres, todo eso. Y, y además vas a aprenderlo sin sentir, porque vas a estar leyendo un relato, vas a estar picado, vas a estar eh, clavado en la, en, la, en la trama, ¿no? O sea, a ver dónde acaba esto. Si, si sabes de historia, se, se te van a reafirmar muchas cosas o se te van a revertir. Si no sabes de historia, vas a aprender muchísimo, pero al mismo tiempo vas a estar absorbiendo lenguaje, como dices, o sea, idioma, eh, muchas palabras, vas a estar absorbiendo conocimientos que ni, ni siquiera tenías idea de que, de que podías hacerlo a través de ese tipo de libros. ¿no? Sí. Eh, ya casi para terminar, comentarte que leía, veía eh, una conferencia, es un post, creo que lo estaba oyendo, no recuerdo, y el conferencista es un historiador español que creo que se llama José Luis Corral. Ajá. Eh, tiene muchísimas páginas, dice que algunas de ellas o la mayoría no son tan buenas, pero me gustó mucho porque su mm, conferencia eh, parte de leyendo un artículo que escribe un eh, novelista, pero que hace novela histórica, que se publicó en Senda, por cierto, ese sí. artículo, y lo lee en donde un poco expone, ¿no? El siempre, cómo están siempre picados los historiadores y los que escriben novela histórica. Y sí. José Luis Corral reconoce que, o sea, ya quisieran, pues, ¿no? Con poder contar la historia, que él, la verdad, envidia mucho poder contar la historia con... Eh, porque finalmente ellos también usan la imaginación. Tienen sí. que recrear algunas cosas para completar, ¿no? Las historias. Y que la verdad, pues le gusta mucho la novela histórica y que le gustaría muchísimo tener el talento, ¿no? De los novelistas históricos. Y me acordé ahorita que dijiste de, de divertida. Sí. De aquella anécdota que pues tú conoces porque yo me acuerdo que en alguna escena se estaba platicando de cuando eh, Dumas escribe los mosqueteros, los tres mosqueteros. Sí. Que le reclaman, ¿verdad? Porque pues... Eh, aparece Richelieu y el Papa y personajes eh, pues reales de la época y a alguien no le gusta como los pinta. Y entonces cuando le reclaman, le dice, oye, usted ha tergiversado la historia, es una ofensa lo que está haciendo, está, y en, está exponiendo a, a nuestros gran, a nuestros prohombres, como dices tú. Y entonces Dumas dijo, eh, usted lo que está haciendo es violando la historia. Y él dijo, bueno, le he violado, pero le he hecho un bonito hijo. <risa> sí. sí. Sí, 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 porque ¿cuánta, ¿cuánta gente conoce a Richelieu y a, por los tres mosqueteros? Sí, es verdad. Sí, exacto. Y sí, ¿eh? Y bueno, este, hasta aquí, este, no más. Y yo creo que esta es oportunidad para acercarnos a la historia de una manera diferente. Sí. Eh, hay personas en otras áreas, otras disciplinas que han trabajado toda su vida porque esas disciplinas científicas o académicas a las que se dediquen se expongan de una manera más aterrizada para que la gente se interese. Y en este caso me voy a un área totalmente diferente que es la ciencia y me refiero, por ejemplo, a una científica como Julieta Fierro, Ajá. ¿verdad? Que ves que es muy amena y lo cuenta de tal o cual manera. Entonces, para tanta gente que de repente nos dice, ay, ¿cómo es una novela histórica? Entonces, sabemos que nos falta leer mucho y se van a entretener mucho con estas novelas. Eduardo, ya hablamos casi una hora. Yeah. Y bueno, la vida ahora, creo que estamos más ocupados, ¿verdad? El Zoom no reclama presencia. Sí. <risa> Entonces, te esperamos, el curso va a empezar el 22 y pues con mucho gusto te vamos a recibir ahí. Y bueno, te agradezco eh, que estés con nosotros porque eh, pues vamos a poder eh, hacer todo esto que ya comentamos y pues quien quiera mandar un mensaje o algo, con muchísimo gusto se lo vamos a hacer llegar a, a, a par. Ok. Muchas gracias, Leonor. Fue un placer. Igualmente. Este, no tomamos nada, ¿verdad? Pero salud. Bye, bye. Salud, yo tengo un café. Nos vemos. Pues muchas gracias. Eh, recordarles nada más. Esta ha sido una plática con Eduardo Antonio Parra escritor mexicano eh, originario de Nuevo León, eh, un escritor premiado, muy traducido, por cierto, que va a impartir un curso en la Sociedad Artística Sinaloense a partir del próximo 
22 de septiembre, todos los lunes, miércoles y viernes, para leer juntos, eh, con marcaje y acompañamiento de él, 11 novelas extraordinarias en las que se aborda de una manera eh, muy formal, pero al mismo tiempo con todos sus altibajos y claroscuros, la vida y la obra de personajes como las que ya mencionamos. El siguiente jueves, que es 27, estamos a 10. No recuerdo la fecha del siguiente, estamos a 9. El siguiente jueves es 17 de septiembre. Los espero, voy a estar aquí platicando con Claudia La Vista. Claudia La Vista, de Familia de Artistas. Fundó el Grupo Delfos, formó la Escuela de Danza Contemporánea de Mazatlán y es promotora cultural. Me va a dar mucho gusto verlos. Muchas gracias. Bye.